వెల్కమ్ టు అర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మన దేశం ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి రాజశేఖర్ గారు నమస్తే రాజశేఖర్ గారు నమస్తే అండి రాజశేఖర్ గారు బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేసిన స్టూడెంట్స్ కి తర్వాత అసలు ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయండి రైట్ అండి అంటే బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేసిన తర్వాత చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్తో స్టాప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఏదో ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ కానివ్వండి ఇట్లాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక ప్లాట్ఫామ్ వైపు వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ ఇంకొక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు అనమాట సో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఇండియా లెవెల్లో అయితే కనుక ఎంఎస్సీ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయి వాస్తవంగా ఇక్కడ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ ఆఫర్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్ మనకు చాలా తక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఎంఎస్సి పీజీ లెవెల్లో అంటే బీఎస్సీ చేసిన వాళ్ళకు ఈవెన్ హార్డ్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కూడా సీట్స్ అనేది ఇక్కడ లేకపోవడం ఒక డ్రాబ్యాక్ గా చెప్పొచ్చు మనకి ఇండియాలో అండ్ అట్లా కాకుండా కొంతమంది అంటే ఈ టెక్నికల్ వేలో కాకుండా అగ్రి బిజినెస్ మెంట్ అగ్రి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ వైపు అంటే ఏబిఎం కోర్స్ వైపు వెళ్లే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు అనమాట వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయండి సో అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ వైపు ఎక్కువగా ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట మనకి ఇండియాలో చాలా ఫెర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి వీటితో పాటు బయోకెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి ఈవెన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కూడా ఇండియాలో ఒక కీ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తూ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్లో మార్కెటింగ్ వైపు అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ అనేది మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట సో దానివల్ల కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఇండియాలోనే అగ్రి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ వైపు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు రీసెర్చ్ వైపు వెళ్లే వారికి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు సో ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ అనేది చేయాల్సి వస్తుందండి రీసెర్చ్ వైపు వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ లెవెల్లో స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని అంటే అగ్రికల్చర్ లో ఉన్న కొన్ని టాపిక్స్ మీదనే ట్రైన్ అవుతారు అనమాట అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా పెస్టిసైడ్స్ కానివ్వండి ఫెర్టిలైజర్స్ కానివ్వండి అలాగే వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే అనిమల్ హస్బెండరీ అండ్ పౌల్ట్రీ మేనేజ్మెంట్ మీద సాయిల్స్ మీద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ గురించి సీడ్స్ గురించి ఇక్కడ అంటే బ్రీఫ్ గా వాళ్ళకు స్టడీ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఎంఎస్సిలో అంటే పీజీ లెవెల్లో వచ్చేసి ఒక సపరేట్ డొమైన్ మీద అంటే స్టూడెంట్ ఒకవేళ ఇక్కడ సాయిల్ సైన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి సాయిల్ సైన్స్ మీద డెప్త్ గా ఇన్ డెప్త్ గా ఇక్కడ స్టడీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే సీట్ టెక్నాలజీ ఉంటే సీట్ టెక్నాలజీ ఎంటమాలజీ ఉంటే ఎంటమాలజీ వైపు అంటే ఒక సపరేట్ డొమైన్ అని తీసుకొని స్టూడెంట్ కి ఏదైతే ఒక ఏరియాలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇక్కడ డెప్త్ గా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఎంఎస్సి లెవెల్లో ఓకే ఓకే తర్వాత ఇండియాకి కానీ లేకపోతే అబ్రాడ్ తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే పీజీ చేసే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఎక్కడ బాగున్నాయి అంటారు రైట్ ఇప్పుడు పీజీ విషయానికి వస్తాయండి కంపల్సరీ ఎలాగైతే బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ మనం ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చదవాల్సి ఉంటుందో ఎంఎస్సి కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట ఈవెన్ ఎంఎస్సి చేయాలన్నా గానీ స్టూడెంట్స్ తప్పనిసరిగా ఇక్కడ ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చదవాలి అలా కాకుండా బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ మనం ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ ఉన్న కాలేజ్ లో చదివాము ఎంఎస్సి లేకపోయినా పర్లేదనేసి కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు అలాగే కొంతమంది బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ వచ్చేసి ఐకార్ అక్రెడిటేషన్ లేని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో చదివిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటుంటారంటే ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ కనుక ఇండియాలో మళ్ళీ ఐకార్ కాలేజ్ లో చదివితే కనుక మనం ప్రతి గవర్నమెంట్ జాబ్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతామనేసి అనుకుంటారు సో ఇక్కడ నా క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కు వచ్చేసి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ ఎవరైతే ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ ఉన్న కాలేజ్ లో చదివింటారో అటువంటి స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ అగైన్ ఎంఎస్సి అనేది ఐకార్ అక్రెడిటేషన్ ఉన్న యూనివర్సిటీలో చదివితేనే వాళ్ళకు రీసెర్చ్ వైపు గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో అవకాశాలు అనేది ఉంటాయి ఈవెన్ టాప్ ఎంఎన్సీస్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ప్రియారిటీ అనేది ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఇక్కడ ప్రైమరీ ప్రియారిటీ అనేది ఇస్తారనమాట అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ సినారియో తీసుకుంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ అంటే ఇంతకుముందు ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ గురించి అవగాహన లేక చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఐకార్ అక్రెడిటేషన్ లేని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ చదువుతూ ఉన్నారు కొంతమంది చదివి పాస్ అవుట్ అయిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు సో అటువంటి స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు కొన్ని కొత్తగా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ కి ఇక్కడ ఐకార్ అక్రెడిటేషన్ వచ్చింది సో
అబ్రాడ్ లో కనుక చదివితే ఈవెన్ మనము జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్స్ కూడా మనకు చాలా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అబ్రాడ్ లో అంటే ఇండియాలో కాకుండా అబ్రాడ్ లో పీజీ లెవెల్లో రీసెర్చ్ చేసి ఇండియాకు వస్తే కనుక వాళ్ళకు ఇక్కడ మంచి ప్రియారిటీ అనేది ఇస్తాం అండ్ ఈవెన్ ఎంఎన్సీస్ కూడా చేసేది అదే అండి అంటే ఎవరైతే అబ్రాడ్ లో అక్కడ చదివేసి వస్తారో పీజీ లెవెల్లో వాళ్ళకి ఇక్కడ ప్రియారిటీ అనేది ఇస్తారు ఎందుకంటే ఆబ్వియస్ గా ఇండియాలో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరల్డ్ లో ఉండే ఎయిటీ పర్సెంట్ సాయిల్స్ ఇండియాలో ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ అబ్రాడ్ లో కూడా ఏంటంటే ఈ అగ్రికల్చర్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అక్కడ అంటే బయో కెమికల్స్ యూసేజ్ అనేది వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారు అంటే ఓవరాల్ గా అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లో అదర్ కంట్రీస్ లో ఏ విధంగా వాళ్ళు ఫార్మింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే స్టూడెంట్ దగ్గర గ్రిప్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ డిగ్రీ పొందుతారో అటువంటి స్టూడెంట్ కి ఇక్కడ ప్రియారిటీ ఇస్తారు అనమాట అగ్రికి సంబంధించి సహజంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే మనకే ఇక్కడ ల్యాండ్ ఎక్కువగా ఉంది అగ్రి ల్యాండ్ సో ఇక్కడే చదువుకుంటేనే స్టూడెంట్స్ కి అవకాశాలు ఉంటాయి అనుకుంటాం దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు అబ్రాడ్ లో చేసినా కూడా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ట్రూ అండి అయితే సో జనరల్ గా అంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఇండియాలోనే ఫార్మింగ్ ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంది సో అగ్రికల్చర్ కు ఇక్కడే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనేసి అంటారు అండ్ ఒక విధంగా అది ట్రూ కూడా అండ్ అదర్ కంట్రీస్ లో తీసుకుంటే ఈవెన్ మనం చిన్న చిన్న కంట్రీస్ యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది ఇప్పటికి కూడా అగ్రికల్చర్ లో వాళ్ళు ఒక అంటే లీడింగ్ లో ఉన్నారనేసి చెప్పొచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ లో సో మనం ఒక చిన్న కంట్రీ నెదర్లాండ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నెదర్లాండ్స్ అనేది అగ్రికల్చర్ కు ఎంటైర్ వరల్డ్ లోనే ఒక నెంబర్ వన్ కంట్రీగా చెప్పొచ్చు అనమాట కంట్రీ చిన్నది అయినప్పటికీ వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ అనేది అంటే ఏ క్రాప్ తీసుకున్నా గానీ ప్రొడక్షన్ అనేది హై ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ విషయంలో కూడా వేరే కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ గానే ఉన్నారని చెప్పొచ్చు అనమాట నాట్ ఓన్లీ నెదర్లాండ్స్ యూరోపియన్ యూనియన్ లో ఉన్న చాలా చిన్న చిన్న కంట్రీస్ అన్ని కూడా అగ్రికల్చర్ లో అంటే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డెడ్ గా ఉన్నారనేసి చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యుఎస్ కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఇట్లాంటి కంట్రీస్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా అగ్రికల్చర్ అనేది ఎంత కొంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంది బట్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే కనుక ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అనేది ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది యూరోపియన్ యూనియన్ లో ఇక్కడ యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి యూరోపియన్ కంట్రీస్ అనేది ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి అన్లైక్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ స్టూడెంట్స్ అయితే యూఎస్ కెనడా న్యూజిలాండ్ ఎప్పుడైతే ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారో అగ్రికల్చర్ కి ఏంటంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఎక్కువగా ఇక్కడ గ్రో కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అటువైపు ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట బిఎస్సీ అగ్రి చేయడానికే మనకి సీట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించిన పరిస్థితి కొంచెం ముందుకు వస్తున్నా కూడా కానీ నెక్స్ట్ ఎంఎస్సీ చేయాలి అంటే కొంచెం ఖర్చుతో కోడుకున్నది అది కూడా అబ్రాడ్ లో చేస్తే కొంచెం ఎక్కువ విలువ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం కానీ ఖర్చు విషయంలో చాలా మంది ఆలోచిస్తున్నారు కదా దీనికి సంబంధించి ఏమన్నా అంటే ఫెసిలిటీస్ ఏదైనా ఇవ్వటం జరిగిందా అంటే మనము ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ మెంటాలిటీ తీసుకుంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ లోనే చాలా ఖర్చు పెట్టేసి ఉంటారు సో బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అనేది ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఇది సో ఇక్కడ సీట్లు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరైనా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వైపు వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ లో ఫీజెస్ అనేది హై ఉంటాయి సో ఈ ఫీ అనేది హై ఉండటం వల్ల ఇక్కడే వీళ్ళు అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే బడ్జెట్ అనుకుంటారో ఆ బడ్జెట్ అనేది క్రాస్ అయి ఉంటారు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అగైన్ మళ్ళీ ఎంఎస్సీకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఈవెన్ అంటే ఇండియాలో ఆపర్చునిటీస్ లేవు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో సీట్లు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే ఉన్నాయి సో అగైన్ అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి సో అబ్రాడ్ లో ఫీజెస్ అనేది హై ఉంటాయి అనేసి అనుకుంటుంటారు బట్ అబ్రాడ్ లో కూడా ఏంటంటే కొన్ని గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి సో ఈ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కు ఒక సెపరేట్ రికగ్నిషన్ ఇచ్చేసి వాళ్ళను ఇక్కడ వాళ్ళు అంటే వితౌట్ ఎనీ ఫీ అనేది కూడా తీసుకుంటున్నారు అనమాట అంటే స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ల్యాక్స్ లో ఫీజ్ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానివ్వండి ఏదైతే ఫారిన్ స్టూడెంట్ ఫీ ఉంటుందో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఫీజెస్ అనేది బేర్ చేసుకుంటే కనుక సో అటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా అక్కడ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో చాలా కంట్రీస్ లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంట్రీస్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ అలైడ్ సెక్టార్స్ మీద ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ కు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అనమాట సో అటువంటి కంట్రీస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వీళ్ళు బిఎస్సీ అగ్రితో ఎడ్యుకేషన్ అనేది
ఎక్కువగా ఉన్నారు అండ్ రిలవెంట్ సెక్టార్ లో ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉండటం అదే ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అల్లైడ్ సెక్టార్స్ లో తీసుకుంటే ఏ కంట్రీలో అయినా గానీ మన స్టూడెంట్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటారు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ చేసిన స్టూడెంట్స్ ఏ తక్కువ ఉండేది అండ్ అక్కడికి అబ్రాడ్ వెళ్లే వాళ్ళు ఇంకా తక్కువ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ అదే సెక్టార్ లో అదే ప్లాట్ఫామ్ లో అక్కడ అగ్రికల్చర్ అల్లైడ్ సెక్టార్ లో పార్ట్ టైమ్స్ దొరకడానికి అవకాశాలు అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అంటే స్టూడెంట్ ఒక్కసారి అబ్రాడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇర్రెలవెంట్ సెక్టార్ లో జాబ్ చేసే కంటే కూడా రిలవెంట్ సెక్టార్ లో జాబ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు ఫర్దర్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది డెఫినెట్ గా వాళ్ళకు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా గానీ మళ్ళీ యూజ్ అవుతుంది అనమాట అయితే మన దేశం ద్వారా ఇప్పుడు ఏ ఏ కంపెనీలు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ దేశాల్లో ఈ స్టూడెంట్స్ కి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనే దానికి గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉందండి డెఫినెట్ గా అండి ఇప్పుడు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ తర్వాత ఎంఎస్సి లో ఇక్కడ సీట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి స్టూడెంట్స్ కి ఏంటంటే మేము కొన్ని కంట్రీస్ తో కంట్రీస్ లో ఉన్న యూనివర్సిటీస్ తో టైఅప్ అయ్యి ఆ యూనివర్సిటీస్ ని ఇక్కడ మనం ప్రమోట్ చేయబడుతుంది అనమాట సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో అటువంటి స్టూడెంట్స్ ని ఇక్కడ ఒక రైట్ పాత్ లో వాళ్ళకు ఒక గైడెన్స్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది అండ్ దట్టు ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్ లో ఎడ్యుకేషన్ దట్టు అగ్రికల్చర్ అల్లైడ్ సెక్టార్స్ లో ఎడ్యుకేషన్ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ అనేది అగ్రికల్చర్ లెవెల్లో ఈవెన్ ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే కనుక అదర్ కంట్రీస్ లో కూడా ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ అంటే ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ని చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు కూడా అగ్రికల్చర్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఆ ఫీల్డ్ వదులుకొని మళ్ళీ ఫార్మింగ్ వైపు వస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఏదైనా చేసుకోవడానికి కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు నెదర్లాండ్స్ ఇలాంటి కంట్రీ తీసుకుంటే అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే కనుక ఈవెన్ కొంతమంది ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా సర్టెన్ ల్యాండ్ అనేది ఇచ్చేసి వాళ్ళకు ఫార్మింగ్ ఇట్లా హెల్ప్ కూడా చేస్తుంది అనమాట సో ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీస్ అనేది అబ్రాడ్ లో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఈ అవకాశాన్ని అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లో ముందు అసలు ఏది ఏమైనా కూడా అండి స్టూడెంట్ కి ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండాలి నేను చదవాలి నేను చేయాలి అనే ఒక గోల్ పెట్టుకుంటే రీచ్ అవడానికి మీలాంటి వారు ఉన్నారు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు అడ్వైస్ చేయడానికి సో గోల్స్ ని రీచ్ అవ్వచ్చేమో మేబీ రైట్ డెఫినెట్ గా అండి స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఆబ్వియస్ గా ఒక కోర్స్ ఏ కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అది అగ్రికల్చర్ అనే కాదు ఎటువంటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అక్కడ స్టూడెంట్ కి ముందు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అండ్ ఇంకోటి స్టూడెంట్ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా పీజీ లెవెల్లో ఈవెన్ ఈ రోజుల్లో గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో కూడా స్టూడెంట్ ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ లో కవర్ చేసే సిలబస్ అనేది హార్డ్లీ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉండట్లేదు స్టూడెంట్ ఓన్ గా అనేది నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ అనేది రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ ఏది తీసుకున్నా ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నా మెడిసిన్ తీసుకున్నా అగ్రికల్చర్ తీసుకున్నా గానీ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవి ఒక వన్ ఇయర్ లో ఆ సిలబస్ అనేది కవర్ చేయడం సాధ్యపడదు సో ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ లో వాళ్ళు ఒక టాపిక్ గురించి ఇక్కడ లెక్చర్ ఇస్తే కనుక దాన్ని అవగాహన దాన్ని బేస్ట్ చేసుకొని స్టూడెంట్ ఇంకా ఇన్డెప్త్ గా వాళ్ళకై వాళ్ళు ఓన్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అది అంతటితో వాళ్ళు మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తారనేసి స్టూడెంట్ ఆపితే అక్కడ స్టూడెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేయలేరండి అండ్ పీజీ లెవెల్ లో కూడా సేమ్ అదే ఉంటుంది అది అబ్రాడ్ కెళ్ళినా ఇండియాలో ఉన్నా గానీ స్టూడెంట్ డెఫినెట్ గా రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజశేఖర్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ రైట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసు